I think we should start here and uh, this is the second lecture. Uh, that is the crystal structure and the ray X-ray diffraction. <clears throat> so on the last lecture, that is the uh, in first lecture, we were discussing only the basics of that key, how the solids are there, how they can be classified and how we can uh, we can uh, classify them into the crystalline, non-crystalline and, and other category of the material. Uh, today I am going to take some more interior of the same uh, discussion. So <clears throat> here let us have the uh, real meaning of the crystallography. So uh, I think I am audible to you people. Yes sir. Yes sir. Yes, so sir, crystallography right. means uh, graphy word has been derived from the sketch. It is the Latin word and graphy means to sketch something. Just you have read the photography, geography. So graphy uh, is for the uh, sketch the things. Sketch the things means graphy word has been derived from the graphite and you might have read it that the Graphite is used as a pencil. So pencil se sketch banane ko kisi cheez ko graphy kehte hain. So now here we are going to discuss the crystallography. What the sketch of a crystal that is two in three dimensional state. That is known as the crystallography. This is the very uh, interesting branch of science which deal with the geometric description of a crystal and their internal arrangement because without knowing the internal arrangement of a particular atom or particular element or particular material, it is not possible to tame them for a specific purpose. So here we have the different class and different type of crystals which may appear in this form, in this form. So there are so many other uh, appearance of these crystals and here this is another way, but what the outer periphery of them, what they are looking from the outer side, that is not exactly same in the interior world of the elements of the atoms itself. There is a regular fashion and pattern of the geometry inside the material in a specific class of material which we are seeing as a crystalline material and we are focusing our study on this class of material, this is the crystalline material and we will be able to realize the sketch geometry and all the arrangement of atom inside the material, then that is known as the crystallography. So here some basic elements of that, basic building blocks of them, according to that oh, we will start our study for the crystal structure. So first and foremost, point related to the crystal structure is the crystal lattice or you can say lattice itself. Lattice actually, if we talk about lattice, we can say that the three dimensional arrangement of the points in the space. For example, if you are taking in the space at a particular point, then you may have, you may have its expanse in an old direction and if we are considering the repetition of the same point in all the axes, along all the axes in three dimension up to the infinite, those points, those artificial points, those imaginary points you can say is known as the lattice of that crystal. Lattice, you can say that a hypothetical structure that is three dimensional space mein lai kar raha hai, और उसकी ब्यूटी ये है कि हर पॉइंट पीरियोडिकली रिपीटेड हैं और हर पॉइंट के आसपास के पॉइंट एक्जैक्टली सिमिलरली अपरेंट हैं यानी उनको आप देखेंगे तो एक्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट विल बी देयर अराउंड एनी पर्टिकुलर पॉइंट तो दैट इज नोन एज द लैटिस एंड जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम द two dimensional lattice then we will extend it in three dimensional which is exactly in case of the crystal structure. 
why we are taking the two dimensional although two dimensional is meaningless in case of crystallography but just to uh, to have the basic idea that how it will be in two dimension and how if we are adding the third dimension then what type of structure will be there so let us see in crystallography only the geometrical properties of the crystal are of interest therefore one replaces each atom by the geometrical point located at the equilibrium position of that atom equilibrium position ka kya matlab hua equilibrium position ka matlab hua ki aap jante ho ki koi bhi atom ya is brahmand ki koi badi si badi ya choti si choti body static nahi hai to wo vibrate karti hain kisi bhi jagah pe to unka jo equilibrium position hai us position ki baat yahan pe ho rahi hai us अगर हम एटम को किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एटम को एक्सट्रैक्ट कर लें तो एक स्केल्टन आएगा स्केल्टन में जहां पर वो जहां जहां पर वो एटम्स थे वहां पर एक एक पॉइंट आएगा एंड वो पॉइंट कहाँ होगा वो एटम की इक्विब्रियम पोजीशन पर अगर हम उस पॉइंट को मार्क करें तो एक हमारे पास थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द अरे ऑफ द पॉइंट दैट इज नोन एज द लैटिस अब इन्हीं लैटिस को जब हम डेकोरेट करते हैं मोटिव से या बेसिस से या एटम से एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है अगर हम इन्हीं स्पेस लैटिस के पॉइंट्स पर रख देंगे तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा बेसिकली हम लैटिस पर इतना कंसनट्रेटेड इसीलिए हैं कि इसको आप मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलाइन या किसी क्रिस्टल मटेरियल से अगर हम उनके एटम्स को बाहर निकाल लें एक्सट्रैक्ट कर लें तो जो स्केलेटन बचेगा थ्री डायमेंशनल में उनके डिफरेंट थ्री डायमेंशनल पॉइंट्स का जो व्यू होता है दैट इज नोन एज द लैटिस नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट दिस प्लेटिनम हियर देन यू विल हैव दिस टाइप ऑफ पेंडेंट ऑफ प्लेटिनम बट हाउ इट इज लुकिंग when we are taking it as a bulk then obviously this this just a piece of platinum and what we are considering what we are seeing that maybe it is attractive maybe it have shining it may be have some good appearance but we cannot estimate what the things are happening inside this platinum material so for that we have to see it with the competent instrument competent instrument means as a instrument as a Uh, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट uh, हो जो इस मटेरियल के अंदर पीप कर सके इस अंदर इस मटेरियल के अंदर झांक सके कि एटम्स का स्ट्रक्चर एटम्स कैसे अरेंज हैं तो जब इसकी स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी की गई तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी में आप देखोगे कि इस तरीके से जो अपीयरेंस दिखाई दे रहा है जो आपका एक पीस ऑफ मटीरियल यहाँ पर प्लेटिनम का दिख रहा था उसमें इस तरीके से सेब दिखेंगी जो हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप से देखा गया आफ्टर दैट यू वी विल हैव द मोर क्लियर पिक्चर ऑफ द सेम तब ये लगेगा कि एटम्स इस तरीके से अरेंज हैं प्लेटिनम में तो अगर हम इस एटम्स के अरेंजमेंट को देखें तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अनफॉर्चुनेटली बी पीपल are supposed to have the material of his study and visualization in two dimensional state but we have to estimate the exact condition and situation of three dimensional material to hame two dimensional mein rehte hue three dimensional ka andaza lagana hai to aap dekho ki atoms kaise regularly arrange hain isme aur agar in atoms ko yahan se nikal diya jaye aur teen direction mein yani teenon direction mein इनके पॉइंट्स या इनके अरे को यदि हम रियलाइज करें देन दैट इज नोन एज लैटिस अब आप देखो इसमें लैटिस के पॉइंट्स को हमने एटम से डेकोरेट कर रखा है हमने क्या रखा है बेसिकली प्लेटिनम में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट लैटिस पर अरेंज है हम एक यूनिट सेल इसकी बनाना चाहे तो आप देखो एक क्यूब बना और क्यूब का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसके सेंटर पर सेंटर पर एक एटम है ऐसे ही साइड के फेसेस पर भी एटम है तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक यूनिट सेल इसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है तो यू कैन रियलाइज इट बाय 
this picture and extending your idea in three dimensional arrangement of the atom inside the material so you can realize it by taking this cubical structure in this way and really if you will have the uh, this cube outside by uh, holding it in your hand just pick up it from this picture to the outward in three dimensional stage then you can put it on your table and you will see here at all the corners you have the atoms that is 18 number and at the same time at each of the faces there are the atom that's why it is known as the face centered cubic structure so this just this was the realization ki how we have started our journey from the bulk of platinum then after its uh, microscopy that is the scanning telling microscope visibility of that ki how that is appearing and then after we have the crystal lattice and the structure of the platinum Similarly, we will talk some more interior discussion. Then, what are the elements of the crystallography? A basic knowledge of crystallography is essential for the solid state physics. Without that, it is very difficult. It is very difficult to tame the material for the specific purposes. Obviously, so what are the tools and what are the uh, uh, special requirement for that? to specify any crystal structure it is important to have the crystallographic knowledge of that to classify the solid in different type according to the symmetry they possess symmetry ek bahut badi requirement hai kisi bhi crystal structure ko classify karne ke liye ki wo crystal star kis class mein aayega kis family mein aayega aur usko hum kya dusri family mein रियलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दैट विल डिपेंड दैट हाउ द सिमेट्री इज प्रिजर्विंग देयर फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ फैमिली फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेम फैमिली एंड इट मे बी द पार्ट ऑफ द अदर फैमिली वी आर रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ क्यूबिकल स्ट्रक्चर इन द सेम आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि हाउ द सिचुएशन विल बी प्रिवेलिंग देयर symmetry of a crystal can have a profound influence on its property also so you might have seen ki agar hum uh, crystal structure liye hue hain to har crystal structure ke aadhar par unki physical optical electrical almost sabhi properties depend karti hain and definitely their symmetry their arrangement and their uh, specific Uh, location of the atoms in a particular unit cell that influence its property either that is the physical property optical property electrical property thermal property whatever you are considering that will be highly influenced by them so we will concern to this course with the solid with the simple structure hum bahut complicated structure pe nahi ja rahe hain ki kai bravel lattices ek sath ho lekin hum jab basic स्ट्रक्चर उसका समझ लेंगे तो कई स्ट्रक्चर के मिले हुए स्वरूप को भी समझने में हमको बहुत दिक्कत नहीं होगी तो आइए देखें क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस दैट एन इनफाइनाइट अरे ऑफ द पॉइंट इन स्पेस एंड दैट इज इन थ्री डिमेंशनल एंड ईच पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग टू ऑल अदर इट इज नॉट दैट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एटम and right hand side of the atom uh, it is not uh, good to say that atom uh, it will be better to say that the point left hand point and right hand point and forward point backward sign upward point downward point if they will have the same surrounding then only that will be known as the lattice of the crystal array arrays or arrangements exactly in the periodic manner and you can see the two dimensional visibility of the same here ki uh, pehle aap dekho b c d e and phir uh, aise dusri line teesri line aur isme agar hum ek ko origin maan le to x direction aur y direction mein jo extension of the axes hain unke beech mein particular angle bana hua hai aur maje ki baat ye hai ki jab hum two dimensional aur three dimensional ka comparison karte hain to केवल एक डायमेंशन बढ़ाने की वजह से ढेर सारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं क्यों यहाँ आप देख रहे हो केवल अल्फा है एक ही एंगल बन रहा है 
अगर एक एक्सिस और ले लेंगे तो एक एंगल की जगह पे तीन एंगल बनने लगेगा और उसके तीन आर्म्स हो जाएंगी इस तरीके से आपके पास छह वेरिएबल हो जाएंगी और यहाँ अगर हम वेरिएबल की बात करें तो केवल तीन वेरिएबल हैं यानी एक डायमेंशन बढ़ाने से इसकी जो वेरिएबल्स हैं वो कितने गुने बढ़ गए आप देख लीजिए इसी हिसाब से इनके कम्बिनेशन और परमेंटेशन भी डिफरेंट हो जाते हैं और इसी के कारण सॉलिड स्टेट मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अडाप्ट करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी ऑप्टेन बाई अटैचिंग द एटम ग्रुप ऑफ एटम आर मालिक्यूल विच आर कार बेसिस आर मोटिव टू द लैटिस साइट ऑफ अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट जैसे हम ये कहें कि क्रिस्टल अगर हमें जनरेट करना है तो सबसे पहले उसका जो बेसिक फॉर्म है यानी फंडामेंटल फाउंडेशन जो है वो होगा हमारा लैटिस लैटिस के सारे पॉइंट्स थ्री डायमेंशनल अरे में अरेंज हो गए अब क्या करेंगे इन सारे पॉइंट्स पर हम अपने मटेरियल की के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक एटम रख सकते हैं उन सभी लैटिस पॉइंट पर या हो सकता है कि हम उन पे कोई मालिक्यूल रख सकते हैं या हो सकता है कि हम उस पर क्लस्टर ऑफ एटम्स रख सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स रख सकते हैं और ये पूरे के पूरे लैटिस पर समान रूप से हम रखते हैं इसको तब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है इसे हम एक ब्रैबे लैटिस कहते हैं ये संभव हो सकता है कि इट मे बी द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रैबे लैटिस बट That will be an other category of the crystal that I will discuss later on here. So crystal structure बनाने के लिए हमारे पास दो requirement कौन सी हुई? Number one lattice point होने चाहिए जो three dimensionally arranged हो और उनकी जितनी भी qualities मैंने अपने पहले भी बताया था कि उनकी periodicity होनी चाहिए, उनकी surrounding same होनी चाहिए, उनके side पर same तरह का view होना चाहिए. Whatever we are viewing from any side, the same look and same appearance should be repeated there. तो ये सारी क्वालिटी के साथ लैटिस और उन सभी लैटिस पॉइंट पर हम बेसिस रख दें बेसिस एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है अगर हम ऐसा कर लेंगे तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द लैटिस पॉइंट विच हैज बीन सोन हियर बाय द ब्लैक पॉइंट नाउ वी आर डेकोरेटिंग ऑल दीज ब्लैक पॉइंट विच आर लैटिस इन ए पर्टिकुलर स्पेस By the basis, fortunately, I have taken two atoms. Two atoms are, you can say, there is the molecule. That molecule contains two type of atom. One is blue and other is red. Now, what is the next uh, stage to create the crystal structure by using the lattice and uh, basis? So that we have a place all these bases. at the corresponding points of a crystal lattice and finally we are getting the crystal structure so this is the simple theory in order to create in order to realize in order to sketch the crystal structure and that is known as the crystallography now the a two dimensional brave lattice with a different choice for the basis you you may have here different examples i have taken in first case only one uh atom has been taken in other case the combination of two atom may be that as molecule and for the funny picture in the third case i have taken the teddy bear which has been placed and which are located at the different points similarly you may have the arrangement of the soldiers of a troop in order to realize the two dimensional array point array you get two dimensional uh, lattice point but our purpose is not Uh, 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 completed here until and unless we are including the appearance of the basis in three dimensional because ultimately we are interested to study for the crystal structure and that must be in three dimensional state so that's why if this type of decoration at the lattice point is extended in three dimensional then that is known as the crystal lattice now but the hexa uh, gonal structure has been taken here and th these are the points that is the lattice point corresponding to the hexa gonal structure and how the atoms are arranged there but this is the two dimensional 2d picture of the 
hexagonal arrangement of the lattice point uh, and that has been created here and some points has been joined in order to give the realization of the axis and maybe that this blinking row is showing that if we are placing this O2 next point, next tip, then same type of repetition will be there. Same type of retrieves. It shows that there is the possible translation of the lattice point in two dimensional structure, although that may be extended into the three dimensional structure also. So you, you can see here that if we, uh, we have taken it in two dimensional state that how the points are arranged and how their appearance is there. If we are taking uh, A towards the X direction, B as a lattice parameter in Y direction, it may be transformed to other point depending that the whole the translation vector we are taking. And it is also the beauty of the uh, uh, lattice point that if we are replacing one origin to the other origin, then the same situation should prevail there. Why? Because we have told you that the points are three-dimensionally infinitely extended. So if you have any point to the origin and its weaving, then the same type of appearance you will take. And if you are translating the structure from a particular point, then you have to take some parameters that you are going to the location pe ja rahe hain yani x axis pe kitna move karenge y axis pe move karenge to kaun point aayega us point ko aap origin manenge to this this translation i am going to discuss how the translation technique is there that is also uh, very much useful in order to realize the symmetry of a particular crystal structure so here the situation of the atom at the corners of the regular hexagon and that is the crystal lattice obtained by identifying all the atom in A. But this is the picture which we are realizing in two dimensional only. Similarly, if we are taking uh, uh, the other thing, uh, some some more detail of that, is the don't mix up atom with the lattice point. Aap ek baad ya tha dhyan se suniega ke lattice point ko kabhi bhi aap atom mat maan lijiye. Lattice point ideally points hain jo three dimensional are mein arranged hain infinitely extended hain aur wo sari beauty rakhte hain jo maine pehle bataya ki periodicity honi chahiye same type of environment hona chahiye same type of atoms uske daaye baaye upar niche sab jagah honi chahiye lekin aap kabhi ye manne ki bhool mat kariyega ki lattice point ko aap atom man atom us lattice point pe ho sakte hain lekin koi zaruri nahi maybe ki atom unke site par bhi ho to jab ek lattice point ke site par hoga to sabhi lattice point ke site par hi atom rakhenge to isliye ye yahan pe caution diya gaya hai ki don't mix up atom with the lattice point lattice points are infinitesimal point in a space lattice points do not necessarily lie at the center of the atom ye bhi baat kaha gaya ki jo atom aap use kar rahe hain हो सकता है उन लैटिस पॉइंट के जस्ट नीचे एटम रख रहे हैं लेकिन एक लैटिस पॉइंट के अगर नीचे रख रहे हैं तो सभी लैटिस पॉइंट के नीचे ही रखेंगे ऐसा नहीं होगा कि एक में ऊपर रख दें एक में नीचे रख दें तो लैटिस पॉइंट की फिक्स पोजीशन है बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल वी मे प्लेस अबव ओवर साइड लेफ्ट राइट व्हाटएवर द पोजीशन विल बट दैट शुड बी रिपीटेड इन ऑल द केसेस फॉर all the lattice points there so <clears throat> obviously this situation is here for example we are uh, not placing we are we are we are placing this particular atom uh, actually kya hai na ye ki ye uh, cubical structure hai cubical structure ke points par humne atoms ko rakha hua hai to agar aap hum kahen to lattice point to ek particular point hoga na lekin ye dekho ek dumbbell ke roop mein hai तो इस पॉइंट के हो सकता है दाएं साइड में ब्लू है और बाएं साइड में रेड है तो एग्जैक्टली exactly उस पर्टिकुलर पॉइंट को लैटिस पॉइंट को आप कभी भी एटम समझने की भूल मत करिए स्पेशली इस डिस्कशन का मतलब यही है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर तभी फॉर्म होगा जब क्रिस्टल लैटिस को हम बेसिस या मोटिव से डेकोरेट करेंगे डेकोरेशन का तरीका कोई भी हो सकता है 
उसके नीचे रख रहे हैं उसके ऊपर रख रहे हैं उसके दाएं रख रहे हैं उसके बाएं रख रहे हैं लेकिन जो प्रोसेस एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमने यूज करी है वही सभी लैटिस पॉइंट के लिए यूज करना होगा अदरवाइज क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाएगा नाउ लेट अस हैव द क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस के टाइप को हम दो भागों में बेसिकली बांटते हैं एक को हम कहते हैं ब्रैबेलाइटिस और दूसरे को कहते हैं नॉन ब्रैबेलाइटिस ब्रैबेलाइटिस की ये ब्यूटी होती है कि सभी एटम सेम काइंड के होने चाहिए उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उस लैटिस में अब आप कहेंगे कि अभी आप कह रहे थे कि लैटिस को एटम समझने की भूल मत करिए और आप यहाँ एटम के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो देखो ये ब्रैवे लैटिस हमेशा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के केस में आता है और क्रिस्टल बनेगा कब जब हम लैटिस को एटम से डेकोरेट करेंगे तो एटम से डेकोरेट करने के बाद उसकी जो स्टडी है उसको हम ब्रैवे लैटिस यहाँ कह रहे हैं तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सभी लैटिस पॉइंट पर एक ही तरह के एटम होने चाहिए नंबर वन पॉइंट ऐसा नहीं हो कि एक देखे तो पहले लैटिस पर आपने एक रखा है और दूसरे लैटिस पॉइंट पर देखिए एक पे सोडियम रख दिया दूसरे पर आपने आ, क्लोरीन रख दिया ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली exactly ऐसा होना चाहिए कि वो एक ही एटम हो अगर सोडियम है तो नेक्स्ट पे भी सोडियम हो नेक्स्ट पे भी सोडियम हो दाएं भी सोडियम हो बाएं भी सोडियम हो ऊपर भी हो नीचे भी हो लाइक दिस देन वी विल सी इट एज ए ब्रैवे लैटिस एंड ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट बट अदर देन दैट इफ वी आर टेकिंग द नॉन ब्रैवे लैटिस तो इसमें क्या है कि इसको मोटे मोटे तौर पर यह मान लीजिए आप कि नॉन ब्रैवे लैटिस में ऑलमोस्ट दो ब्रैवे लैटिस मिली होती हैं जैसे ये देखो स्ट्रक्चर इसमें आप देखो क्या हुआ हर पॉइंट पर एक एटम और सिमिलर एटम हर लैटिस पॉइंट पर आर थे और इसमें क्या हुआ ये लैटिस पॉइंट पहले वाला तो था ही इसके बीच में एक और लैटिस आ गया अब आप देखो कि पहले वाला जो हमारा पैलेलो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बना है उसके सेंटर पर हम यहाँ बना नहीं पा रहे हैं एक एटम की पोजिशन है दूसरे के सेंटर पर एक एटम की पोजीशन है तीसरे के आ, आ, में एक एटम पोजीशन। तो अगर हम पहले वाला स्ट्रक्चर और ये बाद में यानी ये देखो ये और ये दोनों देखें तो दोनों अलग अलग अगर देखेंगे तो ब्रैबेलाइटिस हैं लेकिन अगर हम दोनों को मिला दिए तो जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम हुआ ये नॉन ब्रैबेलाइटिस कहलाता है इसीलिए सोडियम क्लोराइड का जब भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सोडियम और क्लोरिन अलग अलग मिल करके अलग अलग ब्रैबेलाइटिस बनाते हैं लेकिन जब उनके कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो एस सच द कॉम्बिनेशन इज नॉट द ब्रैबेलाइटिस आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को तो टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस अगर हम कहें तो ब्रैबेलाइटिस इसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ब्रैबेलाइटिस इज एन इनफाइनाइट एरे ऑफ द डिस्क्री पॉइंट With an arrangement and orientation that appears exactly the same from whichever of the point the array is viewed, lattice is invariant under the translation. Under a translation, यानी हम यूँ कहें कि अगर हम N V film की कोई structure ले रहे हैं और उनके points का हम एक lattice point को indicate कर रहे हैं, तो आपने देखो टू वन क्रॉस वन का एक टू डायमेंशनल व्यू है यहाँ पर लेकिन इसको हम इसकी शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इस स्क्वायर को हम कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हैं तो उसके वीविंग में सेम टाइप ऑफ अफेरेंस ऑफ अरे दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये जो अरे है पॉइंट का जो लैटिस बना रहा है ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो दैट्स वाई ब्रैबे लैटिस के केस में यह है कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड अरे ऑफ द डिस्क्रीट पॉइंट विद अरेंजमेंट ऑफ द सेम ओरिएंटेशन एंड अपियरेंस जो लास्ट स्लाइड में आप देख रहे थे दूसरे वाले का यानी जो दूसरा ब्रैबेलाइटिस पहले वाले ब्रैबेलाइटिस में मर्ज कर रहा था तो पहले और दूसरे के एटम्स के व्यूइंग और अपियरेंस में एग्जैक्टनेस नहीं है इसीलिए उस कम्बिनेशन को हम नॉन ब्रैबेलाइटिस कहते हैं जबकि पहले वाले के हर एटम को जब हम आप देखेंगे हर एटम का माने हर लैटिस पॉइंट से जब देखेंगे क्योंकि हमें एक आसन दिया गया है कि हम 
लैटिस पॉइंट को कभी भी एटम मानने की भूल ना करें क्योंकि एटम उसके साइड में भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है नाएं भी मतलब बाएं भी इवन एट उसके मिडिल में भी हो सकता है बट द सेम टाइप ऑफ रेपिटेशन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस दे आर टेकिंग द नॉन ब्रैबे लैटिस देन not only the arrangement but the also the orientation must appear exactly the same for every point in a bravel lattice actually jo pehle wale line likhi gayi hai wo bravel lattice ke bare mein likhi gayi hai keval comparison ke liye ye non bravel lattice ke part mein maine likh diya hai and we have taken the example of the honeycomb here to isme humne do ek red aur ek dusra blue type ka point liya और इसका कंपैरिजन करके दिखाया कि कैसे ये नॉन ब्रैबल लाइटिस की कैटेगरी में है तो ये पिक्चर पहले देख बना लिया जाए ये पिक्चर है ये हनी कॉम है और ये बहुत ही नाइस स्ट्रक्चर है जो नेचुरली पाया जाता है और कभी भी आप अगर मधुमक्खी के छत्ते को देखें तो एग्जैक्टली exactly इसी टाइप का हेक्सागॉन ब्यूटिफुल्ली अरेंज है और इन्हीं के बीच बीच में वो अपने हनी को प्रजर्व करता रखता है एनी वे द रेड साइट अगर हम इसको देखें ध्यान से इसी का एक्सप्लेनेशन है जिसके आधार पर हम इसे नॉन ब्रेबेलाइटिस की श्रेणी में रखेंगे कैसे रखेंगे देखिए द रेड साइड हैज द नेबो टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट एंड द ब्लू ऑन इंस्टेड हैव नेबर ऑन इट्स राइट अब आप देखिए लाल रंग के डॉट को अगर देखें तो उसके लेफ्ट साइड में अगर जाए तो हम यहाँ भी लाल रंग का डॉट रख सकते हैं हालांकि बना नहीं है लेकिन चांस है क्योंकि वहां पर एक साइट अपीयर हो रही है लेकिन अगर हम ब्लू कलर के डॉट को देखें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में उस रिपीटेशन पे उस डिमेंशन पर कोई अपीयरेंस नहीं है जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर उसी डिस्टेंस पर अपीयरेंस है जैसा रेड वाले के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर है यानी ब्लू और रेड के साइड्स पर ब्लू और रेड के लेफ्ट एंड राइट पर जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली रिजेंबल नहीं कर रही है इसलिए ये नॉन ब्रैबे लैटिस का एग्जाम्पल होगा अब फिर से दूसरी बात देखिए अगर हम इसे और भी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा रेड एंड ब्लू साइट्स आर इक्वेलेंट हैव एंड हैव द सेम अपीयरेंस रेड साइट्स आर इक्वेलेंट एंड हैव द सेम अपीयरेंस इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो रेड के लेफ्ट हैंड साइड में अपीयरेंस आ रहा है वो एग्जैक्टली exactly वही टाइप का अपीयरेंस ब्लू के लिए राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो अपीयरेंस दोनों में सेम है लेकिन अंतर क्या है लेफ्ट और राइट right का है इसका मतलब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का जो अपीयरेंस डिफरेंस है एंड दैट्स वाई इट हैज बिन रिटर्न एंड थर्ड पॉइंट द रेड एंड ब्लू साइड्स आर नॉट इक्वेलेंट सेम अपियरेंस कैन बी ऑप्टेन रोटेटिंग द ब्लू साइड बाय 180 डिग्री अगर हम 180 डिग्री को ब्लू को घुमा दें यानी उठाएं ऐसे ऊपर रख करके दूसरी साइड पर रख दें तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली द साइट्स ऑफ द ब्लू विल रिजेंबल विद द साइट्स ऑफ रेड स्पॉट हियर तो यानी 180 के रोटेशन रिक्वायर होंगे तभी ये एग्जैक्ट रिजेंबल करेगा रेड से That's why this particular combination is known as the non-bravel lattice. Now let us have the translation lattice vector. अगर हम इसे translation की बात करें कि translation में appearance की बात करें कि अगर हम इनके appearance को देखना चाहते हैं एक point से और फिर हम उसकी shifting करना चाहते हैं तो देखें क्या उस point से same appearance आएगा कि नहीं अगर आता है तभी वो lattice किस श्रेणी में है क्यों क्योंकि लैटिस हमेशा ट्रांसलेशन वेक्टर की थ्योरी को फॉलो करता है यानी इफ सर्टेन यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन और वी आर फॉलोइंग इन ऑर्डर टू हैव द नेक्स्ट स्पॉट इन द लैटिस टू फॉर बीबिंग पॉइंट ऑफ व्यू देन द एग्जैक्ट सिचुएशन विल प्रवेल देयर जैसे हम इसमें अगर हम करें तो ओरिजिन को ओ हमने ओरिजिन ए पॉइंट पर मान लीजिए पहले माना तो हम कहेंगे कि ए से लेकर के बी तक अगर हम बात करें तो ए से बी तक का जो हमारा पॉइंट होगा उसको हम एक यूनिट माने दैट यूनिट इज ए और वैसे ही वाई एक्सिस पे मान लें कि एक यूनिट है जिसको हम बी कह रहे हैं अब अगर हम इसको 
रोटेट इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इन्हीं यूनिट के मल्टीपल के रूप में हम जैसे मान लीजिए टू ए टू ए वन बी अगर हम करें तो कहीं पॉइंट दूसरी जगह हो जाएगा उस पॉइंट का को जो कोऑर्डिनेट होगा वो टू वन होगा या हम कहें कि टू ए एंड जीरो बी तो उस हिसाब से आप देखोगे कि बी के आगे वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पर इसकी ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दैट Even then, if we are shifting that origin, then you can see in all directions same type of appearance of the lattice point will be here. The space lattice is a set of points such that a translation from any point in the lattice away by a vector that is R n. मैंने हमें R n से इसे replace करना है. So n one or n two a के साथ multiply भी. Actually, जो इसका multiplier होगा यही coordinate decide करेगा. और उसी coordinate के आधार पर origin shift होता चला जाएगा. लेकिन ओरिजिन शिफ्ट होने के बावजूद भी इसके अपीयरेंस में किसी भी तरीके का आ, आ, अंतर नहीं आएगा जैसा अपीयरेंस पहले वाली चॉइस ऑफ ओरिजिन पे था वैसे ट्रांसलेशन के बाद भी होगा दिस लोकेट्स एट एग्जैक्टली इक्वेलेंट पॉइंट दैट इज अ पॉइंट एट विच द सेम इन्वायरमेंट ऑफ द पीबल प्रवेल दे दिस इज नोन एज द ट्रांसलेशन सिमेट्री अगर हम इस एक पर्टिकुलर कोआर्डिनेट से इसे शिफ्ट करें और शिफ्ट करने के बाद सेम अपीयरेंस नहीं सेम एनवायरनमेंट नहीं अपीयर हो रहा है तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री होल्ड नहीं कर रही है तो फॉर फॉर द क्लैरिफिकेशन द वेक्टर ए एंड बी आर नोन एज द लैटिस वेक्टर एंड एन वन एंड एन टू आर द पेयर ऑफ इंटीजर हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द लैटिस पॉइंट एंड हाउ वी कैन वी आर इंटरेस्टेड टू शिफ्ट द पॉइंट शिफ्ट द ओरिजिन according to that there is a choice for the uh, n1 and n2 for example we have taken two points here uh, so let us move it uh, here oh, we we are taking this one uh, this last one Anyway, actually, we 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 are having the points. Uh, if you will uh, get the slide, I will send it. Then, <clears throat> according to the uh, according to the choice, this this one this one is here. So point D we are considering, for example, so n1 and n2 D per kya hoga? Zero or two hoga? So according to that, there is there is no movement along x axis, but there is movement by two unit in y direction. similarly we will have another a uh, point f although that has not uh, that has been given towards the backward direction along the y axis that is in negative direction then you have there is no movement along along x axis but along y axis there is the movement uh, in the minus 1 unit means that one unit in the negative direction so according to that we may have the translational symmetry or the translation of the um uh, origin point that is known as the translation vector in two dimension now let us have the more discussion about the same thing here the two vectors a and b form the set of lattice vector for the parallel lattice the choice of lattice vector is not unique yani agar jab hum a aur b ko hum le rahe hain to koi zaruri nahi hai ki ek a barabar ek unit sadayo ho b barabar ek unit sadayo ho ये ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लैटिस वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं दस वन कुड इक्वली बेल टेक द वेक्टर ए एंड बी डैश एज अ वेक्टर एज अ लैटिस वेक्टर आर देयर यानी इनकी चॉइस यूनिक नहीं है कि ए हमेशा ए ही रहेगा बी बी ही रहेगा ए डैश बी डैश वट एवर वी कैन टेक अकॉर्डिंग नाउ लेट एस हैव आवर इंट्री इन थ्री डायमेंशनल स्पेस दैट इज रियली the thing what we have to study here this were the discussion what we were making on the last slide that was giving just a foundation to understand the things prevailing in three dimensional state that's why the lattice vector in 3d uh, should be discussed in this way an ideal three dimensional crystal is described by three fundamental translation vector jo maine aapko pehle bhi bataya 
कि x, y और z तीन डायरेक्शन होंगे तीनों डायरेक्शन में इनके वेक्टर पॉइंट्स होंगे जिनकी वैल्यू a, b और c हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं ऑल दो द चॉइस ऑफ ए बी सी इज अगेन नॉट यूनिक यू मे हैव एनी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बट फॉर अ पर्टिकुलर वेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम दिस शुड बी सेम फॉर द नेक्स्ट चॉइस वी मे हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इफ देर इज ए लैटेस्ट पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजिशन वैक्टर आर देर इज देन also a lattice point represented by the position vector where u v and w are arbitrary integers humne ye kaha ki agar a b c x y z direction mein hum koi uh, ye r se translation vector decide kar rahe hain to inka multiplier bhi agar le rahe a ka koi multiplier b ka koi multiplier c ka bhi koi multiplier to ye bhi translation vector उस सिस्टम के लिए वैलिड होगा दिस इज द थिंग वट हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर नाउ यू विल हैव द रियलाइजेशन ऑफ दिस क्लैम जी पिक्चर विच हैव थ्री डायमेंशनल स्टेट एंड हाउ यू कैन सी हियर दैट द हाउ जस्ट बाय इंक्रीजिंग वन डायमेंशन हाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज इंटायरली एंड यू मे हैव द रियलाइजेशन ऑफ द पिक्चर इन थ्री डायमेंशनल एंड इन दैट you have six parameter that is a in x direction b in y direction c in z direction and the angle between b and c is alpha there and c and a is beta there and b and a is gamma there and all these six parameters will decide that what type of structure will be there if all are 90 degree angle alpha beta gamma then it will be cube if uh, and as 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 well as a b c should also be same then that will be cube if the angle will change any of the angle will change any of the dimension will change then the structure will be changed so that oh, we can see here uh, some more fundamental regarding to the uh, crystal structure that what is the unit cell unit cell kya hota hai shayad bhai aap logon ko ye discussion kiya bhi gaya hai pehle to koi batayega unit cell kya hota hai any of you people can tell me that what is the unit cell sir the smallest unit of a crystal lattice bas aur koi koi aur the smallest unit to uh, that is I, i think that that is not sufficient something is missing there sir anybody Answer. Which on repetition completes the whole lattice? Exactly. This this thing should be there. So, पहली बार तो smallest unit तो हो smallest unit के साथ साथ वो smallest unit पूरे crystal को अपने repetition से retrace कर सके. जैसे हम eat को लिए हुए हैं. ईट से कोई दीवार बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उन ईट के रिपीटेशन से वो दीवार पूरी बन जा रही है तो ईट को हम क्या कहेंगे यूनिट सेल कहेंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो हम ईट लगाए हैं उसी से हम रिपीट कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं कि कोई बड़ी ईट ले लें और उस बड़ी ईट भी एक कैपेबिलिटी रखती हो कि इसके रिपीटेशन से पूरी की पूरी दीवार बन जाए तो वो भी यूनिट सेल की कैटेगरी में आएगा दैट्स वाई अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस the choice of the unit cell is not unique again and i am showing that here ki the smallest component of a crystal component of a crystal group of atom ion and molecule which when stacked together with pure translation repetition produces the whole crystal this is the complete definition of the same so now you you have this situation so for example you have first unit you may have the second unit you may have third unit and in this way so this is the simple definition what the first student was telling that this is the smallest unit of a, a basic building block of a particular unit but next thing is that that unit cell must have the capability to have the entire structure just by translation and repetition of itself so now <clears throat> let us have the more discussion on this so that we can realize that how the unit cell choice is not unique there for example 
the smallest component of the crystal group of atom crystal molecule which when is stuck together the pure translation repetition and reproduce the whole crystal so that is that is same exactly what we may have but you can see here that this is also unit cell this is also the unit cell and of due to the repetition of that we may have the entire building block this is also the unit cell this is also the unit cell and with the repetition of the same oh, we can have the uh, <clears throat> entire crystal structure and that's why it has been mentioned at the left hand side of the picture that the choice of unit cell is not unique it may have the slant it may have one diagonal and one in a x direction other diagonals orientation is opposite direction that may start from the center of a particular point but that must have the capability to reproduce the whole uh, crystal structure by the translation or its repetition so this is all about uh, what i was interested to discuss uh, today and on the next lecture that is tomorrow i will try to discuss some more aspect of the unit cell then of the, the fundamental uh, unit of cubic structure and then after i will also try to discuss that how we may have the concept of the primitive and non primitive cells also so anything if you wish to discuss and you wish to ask then let me know otherwise i should stop here anybody have any uh, question no sir ek unit cell mein kitne atoms ho sakte hain ye ek unit cell mein kitne atom ho 